ഓക്കെ നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ലെസൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസിലെ ഒരു ലെസൺ ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഇതിൽ നോക്കാനുണ്ട് നാല് മാർക്കാണ് ഈ ലെസണിന് വെയിറ്റേജ് ആയിട്ട് സിലബസിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് വെൻ ദ ഫോഴ്സ് കോസിംഗ് ദ ഡിഫോമേഷൻ ആർ റിമൂവ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവിലേക്കും കുറച്ച് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പിലും സൈസിലും ചേഞ്ച് വരും ആ ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫോൾസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്കും സൈസിലേക്കും അത് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നതിന് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റീൽ കേബിൾസും റബ്ബർ ബാൻഡ്സും ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പോളിമേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഗം പാൻഡെക്സ് ഓർ ലിക്ര ബ്യൂട്ടൈൽ റബ്ബർ ഫ്ലൂറോ ഇലാസ്റ്റോമർ ഇലാസ്റ്റോമർ ഈ കാണുന്ന അഞ്ചെണ്ണവും ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇറ്റ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർ ഗോ സം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ വിത്തൌട്ട് റബ്ചർ ഓർ ഫെയിലിയർ അതായത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും നമ്മളൊരു ഫോൾസ് അതിലേക്ക് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിന് റബ്ചറോ ഫെയിലിയറോ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റിൽ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ വിൽ ഓൺലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന് ശേഷമാണ് അത് പ്ലാസ്റ്റിസി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും ഇനി അതിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻക്രീസ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഫിഗർ ഫിഗർ നോക്കുക കാണാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒരു ലോഡ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോഡ് നമ്മളിവിടെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിന് ഒരു ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണാം നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ആ ലോഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോൾസ് ആണ് ഇവിടെ ലോഡായിട്ട് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് ഫോൾസ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതാണ് ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണാം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒബിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ലോഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അല്ല അത് എങ്ങനെയാണോ ഫോൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ബെൻഡ് ആയ അതുപോലെ തന്നെയാ
ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് തെർമോ സിറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ അടുത്തത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സിറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും എന്താ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൽറ്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഷേപ്ഡ് കനോട്ട് ബി മെൽറ്റഡ് ഒരിക്കൽ അതൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലോ അതിന് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മഗ്ഗുകൾ കപ്പുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ വരാൻ നമ്മുടെ ഐ സി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലഗുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ അതാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകത വായിച്ചു നോക്കാം തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലഗിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കനോട്ട് ബി ബെൻഡ് ഈസിലി പെട്ടെന്ന് വളയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇറ്റ് മേ ബ്രേക്ക് വെൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ബെൻഡ് അത് വളയ്ക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കനോട്ട് ബി സോഫ്റ്റ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആവില്ല ഈ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് Thus, it cannot be reshaped once molded. That is, once a shape is molded, it cannot be reshaped once molded. That is, it cannot be reshaped once molded. That is, it cannot be reshaped once molded. Thermo setting plastics are the same. Thermo plastics can be bent easily. It can be bent easily. It can be bent easily. Thermo plastics can be softened easily by heating. That is, it can be softened easily by heating. It can be softened easily by thermo plastics. Thus, it can be reshaped. Reshaped to be able to do thermo plastics. Reshaped to be able to do thermo plastics. Thermo setting plastics. This is the example side. Thermo plastics. Example of the PET. Polyethylene Terripetite. PP. Polypropylene. PVA. Polyvinyl Acetate. PVC. Polystyrene. എൽ ഡി പി ഇ ആൻഡ് എച്ച് ഡി പി ഇ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണത് ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവയാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബേക്ക് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബേക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് എപ്പോക്സി റെസിൻ മെലാമിൻ റെസിൻ പോളിയെസ്റ്റർ പോളിയൂറിത്രീൻ യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആൽക്കൈഡ് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് കണ്ടു തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് കണ്ടു അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി റീഗെയിൻ ഷേപ്പ് അതായത് ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു പിന്നെ ആ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കണ്ടത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്